الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتين وحضرات ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ قانون سیاست کا باب ہے اس میں یہ بحث خاتمہ کلام میں سامنے آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے جو نظم تجویز کیا گیا ہے وہ شورا پر مبنی ہے چنانچہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ برہان کے وہ مباحث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں اس اصول کا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں اطلاق دکھایا گیا ہے یہ بحث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دو چیزیں زیر بحث آئیں گی ایک یہ کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں وہ کیسے شریک مشورہ ہوں گے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے خود رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لیڈروں رہنماؤں اور ذومائے قوم کی وساطت سے شرکت کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کی کچھ تفصیل روایات سے ہو گئی ہے اس کے بعد آگے میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ حیثیت قبائل کے سردوروں کو حاصل تھی یعنی یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو اصول جو قاعدہ بھی بنایا جائے گا اس کا اطلاق ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوگا یعنی اصول میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مسلمانوں کا نظم نہ کسی بادشاہ کے تحت ہوگا نہ کسی پروہت کے تحت ہوگا نہ کسی پوپ کے تحت ہوگا نہ اس میں بندوق کو یہ حیثیت حاصل ہوگی کہ وہ اپنا نہاب قائم کر لے مسلمانوں کا نظم ان کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا یہ اصول قائم کر دیا گیا لیکن اس کا اطلاق قبائلی معاشرے میں اور طریقے سے کیا جائے گا زرعی معاشرے میں اور طریقے سے کیا جائے گا اس وقت کے تمدن میں اور طریقے سے کیا جائے گا یہ ممکن ہے کہ اس دور میں بھی ایک ملک میں یا دوسرے ملک میں مختلف طریقے اختیار کیے جائیں یہ جو اس وقت ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ لیتے ہیں کہ ہم انتخابات کرائیں گے یہ آج سے صدی دو صدی پہلے ممکن ہی نہیں تھا اور ہو سکتا کچھ عرصے کے بعد بعض ایسے طریقے لوگوں کی رائے لینے کے سامنے آ جائیں سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ایسی سہولتیں حاصل ہو جائیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے اپنی رائے دے رہے ہیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمدن کی تبدیلی اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں بنیادی اصول یہ ہے کہ نہ کسی خاندان کو یہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں پر اپنا نہاب قائم کر لے نہ کسی بندوق والے کو یہ حق ہے نہ کسی مذہبی رہنما کو یہ حق ہے نہ کوئی خاص طبقہ ہے جسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے یہ بنیادی چیز ہے اس کو اب اس وقت کے تمدن میں رکھ کر سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ حیثیت قبائل کے سرداروں کو حاصل تھی یعنی جو لوگ قبیلوں میں پہلے سے سردار مانے جاتے تھے انہی لوگوں کے ذریعے سے عام لوگوں کا نقطہ نظر معلوم کر لیا جاتا تھا اوس و خزرج اور قریش کے یہ سردار لفظ کے ہر مفہوم میں ان قبائل کے معتمد تھے یعنی یہ جو قبائلی نظام ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے بزور اپنے آپ کو لوگوں پر مسلط کر لیا ہے یہ نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے بھی قبائلی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ روح کے اعتبار سے اپنی روح کے اعتبار سے وہ ایک جمہوری معاشرہ ہوتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہاں ہر فرد اپنی ایک رائے رکھتا ہے دیتا ہے اور یہ جو سرداریاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ قدیم زمانے میں لوگوں کے حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتی رہتی تھی اوس و خزرج اور قریش کے یہ سردار لفظ کے ہر مفہوم میں ان قبائل کے معتمد تھے بے شک یہ منصب ان کو انتخابات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا 
سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ قریش کے سردار ابو طالب سے ملنے کے لیے آئے قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ اسکیم بنائی کہ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ اس طرح کے جتنے معاملات تھے ان میں ان سرداروں کا ذکر آتا ہے تو یہ سردار کیسے سردار بن گئے تھے بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ہاں قبائلی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں یہاں تو پھر بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی یعنی وہ کوئی جاگیردارانہ معاشرہ نہیں تھا کہ جہاں بڑی بڑی ذمہ داریوں نے لوگوں کی یہ حیثیت قائم کر دی ہو اور وہ لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہو ایک آزاد قبائلی معاشرے میں جن لوگوں کو ایک عمومی اعتماد حاصل ہوتا تھا وہی لوگ تھے کہ جو سرداری کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے بے شک یہ منصب ان کو انتخابات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا اور اس زمانے کے تمدنی حالات میں اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ ان حضرات کے سماجی مقام اور فہم و تجربہ کی وجہ سے سیاسی و اجتماعی معاملات میں انہی کو مرجا بناتے تھے یعنی جو کچھ بھی اس طرح کے امور پیش آتے وہ قرآن مجید نے جو ایک تصویر کھینچی ہے نا کہ الزین یستمبتون ہوں من ہوں یعنی ان میں سے جو لوگ استمبات کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ قبائلی زندگی میں مختلف حوادث اور واقعات کے نتیجے میں نمایاں ہو جاتے تھے ایک آدمی ہے اس نے کسی موقع کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کی ہے کوئی مارکہ ہوا ہے اس میں وہ شجاعت کی داد دیتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن گیا ہے کسی موقع پر قبیل قبیلے کی حمیت اور حمایت میں اس نے کوئی غیر معمولی کام انجام دے دیا ہے اسی طرح شاعری ہے اس زمانے کا ادب ہے اس میں ممتاز حیثیت حاصل کر لی ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کا باعث بنتی تھی کہ لوگوں کا ایک عمومی اعتماد ان کو حاصل ہو جاتا تھا لوگ ان حضرات کے سماجی مقام اور فہم و تجربے کی وجہ سے سیاسی و اجتماعی معاملات میں انہی کو مرجا بناتے تھے یعنی انہی کی طرف رجوع کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں یہ اعتماد ان کے قبائل کی آزادانہ مرضی سے حاصل تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہ حیثیت برقرار رہی یعنی وہی لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کی یہ حیثیت اسی طرح تسلیم کر لی گئی یہی وہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو فتح مکہ کے بعد یہ عزت دی کہ جو لوگ بھی اس کے گھر میں چلے جائیں گے ان کے لیے امن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے نتیجے میں بعض نوجوان مہاجرین قریش میں یا اب مسلمانوں کی جماعت میں یہی حیثیت حاصل کر چکے تھے یعنی سید نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں سید نہ عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو کسی نے بزور لیڈر نہیں بنا دیا تھا بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کے ساتھ تعاون آپ کی مصاحبت آپ کا ان پر اعتماد اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جنہوں نے ان بزرگوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا اور اگرچہ یہ اس سے پہلے قریش کے قبیلوں کے لیڈر نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن اب مسلمانوں کی نئی جمعیت میں ان کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی اسلام سے قبل تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ جبر و استبداد سے علمر بن بیٹھے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں تھا ان کے اتباع و عوام جب چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے تھے یعنی یہ میں نے اس امکان کی نفی کی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے سرداروں اور اپنے زوما کی نہایت دلی عقیدت کے ساتھ عزت کرتے تھے اور اس کے بہت سے شواہد تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں اور اگر وہ ایسا کرتے تو یہ حضرات یقیناً اس منصب پر برقرار نہ رہ سکتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آ کر وہ کہہ دیتے کہ یہ لوگ ہمارے سردار بنے بیٹھے ہیں ہمیں اب ان پر اعتماد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ حیثیت ختم ہو جاتی جس طریقے سے بہت سے لوگوں کی حیثیت خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کی مخالفت کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام اہم فیصلے انہی سرداروں کے مشورے سے کیے یعنی ہمیشہ آپ اس کا خیال رکھتے تھے کہ اگر کوئی دنے بھی امور سے متعلق اہم فیصلہ کرنا ہے یعنی رسول کی حیثیت ویسے تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے جب رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو گویا خدا کی حکومت قائم ہو جاتی ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اسی کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے 
اس کے قانون اس کے قائدے اس کے ضابطے بالکل مختلف ہیں چنانچہ یہ حکومت تو اپنی نوعیت کی ایک بالکل ہی منفرد حکومت ہوتی ہے لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال رکھا کہ کوئی اہم دنیاوی فیصلہ کرنا ہے تو ان لوگوں کے مشورے سے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام اہم فیصلے انہی سرداروں کے مشورے سے کیے اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ارباب حل و عقد کی حیثیت سے ارباب حل و عقد کھولنے والے باندھنے والے یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے یعنی جن لوگوں کو معاشرے میں یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ معاملات کی نگرانی کرتے ہیں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کے فیصلے سے گرہیں کھلتی ہیں اور ان کے فیصلے سے گرہیں بنتی ہیں ارباب حل و کی حیثیت سے ان کا یہ مقام اسی طرح برقرار رہا خلافت راشدہ کے دور میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و شام کی زمینوں کے بارے میں ایک شورا کے انعقاد کا حال بیان کرتے ہوئے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ عراق اور شام میں بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے بڑے بڑے علاقے سے بھی شاید صحیح تصویر سامنے نہ آئے اس وقت جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ فتح ہو گئے تو اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ان کی زمینوں کی کیا حیثیت ہوگی یعنی کیا یہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں گی یہ مال غنیمت ہے جن لوگوں نے جنگ لڑی ہے جو میدان میں اترے ہیں یہ انہی کا حق ہے یا یہ سرکاری ملکیت میں رہیں گی میں میزان میں یہ بات واضح کروں گا کہ تمام اموال غنیمت کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اصلا سرکاری ملکیت ہی میں ہے لیکن یہ بحث قانون جہاد سے متعلق ہے اور وہیں انشاءاللہ ہوگی یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ بحث صحابہ میں پیدا ہو گئی کیونکہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اس سے پہلے تو جو امبال غنیمت ہوتے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے یعنی ایک حصہ رکھ لیا جاتا تھا باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے تو اب کیا ہوگا یہ جو بڑی بڑی زمینیں ہیں کیا یہ بھی اسی طرح تقسیم کر دی جائیں گی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رجحان یہ تھا کہ انہیں سرکاری ملکیت میں رہنا چاہیے یہ مسئلہ تھا جس میں اختلاف ہوا اور جب اختلاف ہوا تو یہ دیکھیے کہ اس کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و شام کی زمینوں کے بارے میں ایک شورا کے انعقاد کا حال بیان کرتے ہوئے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں کالو فستشر کالا فستشار المہاجرین البلین فختلفو فابما عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فقان رائے ون تقسم الحم حقوق ہم و رائے عثمان و علی و طلحہ و ابن عمر رضی اللہ عنہ رائے عمر پھر ارسلہ فارسلہ العاشرت من الانصار خمست من العوث و خمست من الخزرج من قبرائے ہم و اشراف ہم یعنی جب بہت اختلاف نمائع ہو گیا تو لوگوں نے کہا تو پھر آپ باقاعدہ مشورہ کیجئے یعنی رائے تو لوگ دے رہے تھے باتیں ہو رہی تھیں اب یہ کہا گیا کہ باقاعدہ مشورے کی مجلس کا انعقاد کیا جائے تو دیکھئے کیا طریقہ اختیار کیا گیا اس پر آپ نے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجری نے اولین سے مشورہ کیا یعنی پہلے انہوں نے جو جماعت اس وقت حکومت کر رہی تھی جو گروہ اس وقت حکومت کر رہا تھا وہ مہاجرین قریش کا تھا انصار کی حیثیت ایک اقلیتی جماعت کی تھی وہ معاملت کے مقام پر کھڑے تھے لیکن نظم حکومت قریش کے پاس تھا یا مہاجرین قریش کہہ لیجئے کیونکہ یہی لوگ تھے کہ جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے نتیجے میں نمایاں ہو گئے تھے مہاجرین اولین سے مشورہ کیا تو ان کی رائےوں میں بھی اختلاف تھا یعنی وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے عبد الرحمن بن عوف کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے حقوق انہی میں تقسیم کر دینے چاہیے ان لوگوں کے حقوق یعنی مجاہدین کے جو میدان میں اترے جنہوں نے جنگ کی جن کی تلواروں کے ذریعے سے یہ علاقے فتح ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کا حق ہے ان کو دے دینا چاہیے اور عثمان علی طلحہ اور ابن عمر رضوان اللہ علیہم عمر رضی اللہ عنہ سے متفق تھے یعنی یہ جو صحابہ تھے جلی القدر صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست سمجھتے تھے پھر آپ نے کیا کیا 
پھر آپ نے انصار میں سے دس افراد کو بلایا ورسلا اشرت من انصار خمست من الاوس و خمست من الخزرج پانچ اوس میں سے اور پانچ خزرج میں سے یعنی گویا ایک طرح سے متناسب نمائندگی کے طریقے پر لوگ بلائے گئے من کبرائے ہم و اشراف ہم یعنی ان کے اکابر و اشراف ان کے اکابر و اشراف اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایک لفظ پہلے استعمال ہوا عریف یا رفا اب یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ من کبرائے ہم و اشراف ہم تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ تھے جن کو اعتماد حاصل تھا جن کی لوگ عزت کرتے تھے جن کو اپنا نمائندہ سمجھتے تھے جن کی طرف معاملات کے لیے رجوع کرتے تھے انہی لوگوں کو ایک متناسب تعداد میں یعنی خمستم من الاوس و خمستم من الخزرج پانچ ان میں سے پانچ ان میں سے وہ بلائے گئے تو اس سے گویا یہ معلوم ہوا کہ اب ایک باقاعدہ شورا کا اجلاس ہو رہا ہے اس زمانے کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا اہل شورا کے مقابلے میں اپنی حیثیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں اس طرح واضح فرمائی یعنی جب مجلس منعقد ہوئی تو قاضی ابو یوسف یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں اگرچہ مسلمانوں کا منتخب امیر ہوں مجھے امیر المومنین کی حیثیت حاصل ہے لیکن اس کے باوجود مجھے تمہاری رائےوں کے مقابلے میں کسی بیٹوں کا اختیار نہیں ہے چونکہ قرآن مجید نے یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ امر ہم شورا بینا ہوں اس کی میں توضیع کر چکا ہوں تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حیثیت بھی واضح کر دی اہل شورا کے مقابلے میں اپنی حیثیت سیدنا عمر نے اس مجلس میں اس طرح واضح فرمائی انی لب عزج کم اللہ علیہ تشترک فی امانتی فی محم ملتو من امور کم فعنی واحد ان کا احد کم و لست و عرید ان تتب حاض الزی حوائش میں نے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ کے معاملات کا جو بار امانت مجھ پر ڈالا گیا ہے اس کے اٹھانے میں آپ میری مدد کریں یعنی انہوں نے شورا کے ارکان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا اس کے بعد فرمایا فعنی واحد ان کا عہد کم میں آپ ہی جیسا ایک شخص ہوں و لست و عرید ان تتب حاض الزی ہوا ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ ان معاملات میں میری خواہش کی پیروی کریں یعنی میں جو اپنی رائے رکھتا ہوں وہ میں رائے دوں گا اس کے دلائل بیان کروں گا لیکن آپ لوگوں سے میرا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ بس میری رائے مانیں اس پر اپنے دستخط ثبت کریں اور تشریف لے جائیں آپ کو آزادی سے اپنی رائے دینی ہے اور جو کچھ بھی یہاں طے ہوگا اس کی ہم سب پیروی کریں گے اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا کہ اصلا تو جامعہ یعنی لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں یہ معلوم ہے کہ نماز مسلمانوں کے نظم میں جس طرح ان کی انفرادی زندگی کا امتیازی نشان ہے اسی طرح ان کی اجتماعی زندگی کی بھی سب سے بڑی علامت ہے نماز کو گویا ایک علامتی حیثیت بھی دے دی گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہر موقع پر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی اور کام کرتے ہیں اگر انفرادی زندگی کا بھی آپ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہمارے تمام معمولات کا احاطہ کرتی ہے ہم صبح اٹھتے ہیں نماز سے زندگی کی پیدا کرتے ہیں ایک بڑا وقت اپنی کاروباری اور دوسری نوعیت کی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سورج کچھ ڈلتا ہے اپنے معاملات کو سمیٹنے کے قریب پہنچتے ہیں پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے گھروں کو لوٹتے ہیں پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور پھر بستروں میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنا سر خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں اس طرح سے نماز ہمارے تمام معمولات کا احاطہ کرتی ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اگر شورا کا اجلاس بلانا ہے تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی اور اس میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ اصلاح تو جامعہ یعنی لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو دو رکت نماز پڑھتے یعنی پہلے دو رکت نفل نماز پڑھی جاتی تاکہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی برکت بھی شامل ہو اس پر ان کی رحمت اور عنایت بھی ہو اور لوگ بھی اس احساس کے ساتھ مجلس میں بیٹھے 
کہ وہ اصل میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بیٹھے جب لوگ جمع ہو جاتے تو سید عمر رضی اللہ عنہ دو رکت نماز پڑھتے ایک مخصر تقریر فرماتے اور جس معاملے پر رائے لینا مقصود ہوتی اسے بحث کے لیے پیش کر دیتے یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا عراق و شام کی زمینوں کا معاملہ اور مارکہ نہامند کے موقع پر خود امیر المومنین کے میدان جنگ میں جانے کا مسئلہ انہی مجالس میں طے ہوا یہ چند بڑے بڑے واقعات ہیں عراق و شام کی زمینوں کا ذکر پیچھے ہو چکا مارکہ نہامند کے موقع پر بھی سید عمر کا خیال یہ تھا کہ ان کو خود اب لشکر کی قیادت کرنی چاہیے یعنی خود جا کے جنگ کی قیادت کرنی چاہیے تو یہ چیز موضوع بحث بن گئی یا امیر المومنین کا خود میدان جنگ میں جانا موضوع ہے یا موضوع نہیں ہے تو انہی مجالس میں یہ چیز طے ہوئی اسی طرح فوج کی تنخواہ امال کے تقرر دفتر کی ترتیب غیر قوموں کے لیے تجارت کی آزادی اور ان سے متعلق محاصل وغیرہ کے معاملات بھی انہی مجالس میں پیش ہو کر طے ہوئے طبقات ابن سعد کنز المال تاریخ تبری کتاب الخراج اور اس طرح کی بعض دوسری کتابوں میں ان کی تفصیلات بیان ہوئی یعنی یہاں میں نے بلجمال ذکر کر دیا ہے جو لوگ چاہیں وہ ان مجالس کی رودادیں ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے جو تاریخی ذخائر ہیں یا جہاں روایات جمع کی گئی ہیں یا اس زمانے کے حالات پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس طرح کی بہت سی مجالس کی رودادیں ان میں مل جائیں گی بلازوری نے لکھا ہے کہ روزانہ انتظامات کے لیے خاص برسر اقتدار جماعت کے آیان و اکابر پر مشتمل ایک اور مجلس بھی تھی جس کے اجلاس مسجد نبوی میں منعقد ہوتے رہتے تھے یعنی یہ بلازوری نے جو بات لکھی ہے یہ بالکل قاعدے کے مطابق ہے یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اقلیتی گروہ کے لوگ ہیں ان کی بھی رائے لینی ہے جیسے کہ عراق و شام کی زمینوں کے معاملے میں ہوا یعنی وہاں انصار کے لوگ بھی متناسب نمائندگی کے طریقے سے بلائے گئے جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ خمست من لاس و خمست من الخزرج لیکن عام فیصلے کرنے کے لیے ایک مجلس خاص برسر اقتدار جماعت کے آیان و اکابر کی بھی منعقد ہوتی رہتی تھی جیسے ہمارے ہاں کیبنٹ کی میٹنگیں ہوتی ہیں یا پارلیمانی پارٹی اپنی مجالس منعقد کرتی رہتی ہے تو یہ طریقہ بھی تھا بلازری نے فتو البلدان میں لکھا ہے کان المہاجرین مجلس فی المسجد فقان عمر یجلس ماہم فی و یوحدس اما ینتی رہ من امور الافاق مسجد نبی میں مہاجرین کی ایک مجلس منعقد ہوتی تھی اور حضرت عمر اس میں بیٹھتے اور اس کے سامنے وہ تمام حالات پیش کیا کرتے تھے جو مملکت کے مختلف گوشوں سے ان کو پہنچتے تھے یعنی ان کو پیش کرتے ان پر اپنی رائے دیتے ان کی رائے لیتے اس طرح مشورے کے ذریعے سے بہت سے امور انجام پاتے تھے البتہ جب کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا کوئی اصولی فیصلہ کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس طرح کی مجلس منعقد کی جاتی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ جب ایک نظم شورا پر قائم کر دیا گیا یعنی جب اس کی جمہوری بنیاد تسلیم کر لی گئی تو پھر اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے کیا روایات قائم کی گئیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایک منظم ریاست کا تصور ہے جس میں اہل مغرب نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے کہ اس تصور کو اس اصول کو اس بنیادی قاعدے کو کہ لوگوں کی رائے سے معاملات چلائے جانے ہیں اداروں میں تبدیل کر دیا ہے یہ معاملہ اس وقت کبھی نہیں ہوا تھا اس وقت کے قبائلی تمدن میں بالکل ابتدائی زمانے کے لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا تھا یہ وہی ہے جو ہو رہا ہے لیکن اصل چیز بالکل پورے طریقے سے منحوظ خاطر ہے اور وہ چیز کیا ہے امر و ہم شورا یہ ایک چیز تھی یعنی اس میں میں نے یہ بتایا کہ مشورہ کیسے کیا جاتا تھا کن لوگوں سے کیا جاتا تھا مشورے کی کیا روایت قائم کی گئی دوسرا یہ کہ امامت و سیادت کا منصب ریاست میں موجود مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے اس گروہ کا استحقاق قرار پائے گا جسے عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا یعنی یہ دوسری روایت بھی اسی زمانے میں قائم ہو گئی 
کہ مسلمانوں میں اگر مختلف گروہ ہیں اپنی اپنی قیادت رکھتے ہیں اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل فطری بات ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کے اندر سے آپ سیاسی گروہ بندیاں آپ فکری گروہ بندیاں آپ مذہبی گروہ بندیاں ختم کر دیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہ خلاف فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وجال نا کم شعبم و قبائل علیہ تعارف یعنی انسان اپنی انفرادیت کا اظہار چاہتا ہے اور انفرادیت کا یہ اظہار جیسے فرد فرد کی شخصیت سے ہوتا ہے اسی طرح جب لوگ ایک خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں لوگ کو ایک خاص زاویہ نظر اختیار کر کے اس کے لحاظ سے سماج کے بارے میں معاشرے کے بارے میں ایک رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں بھی اپنی انفرادی شان کا اظہار چاہتے ہیں یہ چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ایک شخصیت ہے عالم ہے کوئی بڑا ادیب اور شاعر ہے سیاستدان ہے دانشور ہے لوگوں کو اس سے مناسبت محسوس ہونی شروع ہو گئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخصیت سے ساری دنیا کو مناسبت محسوس ہو بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی مناسبت کسی دوسری شخصیت سے محسوس کرتے ہوں تو اس شخصیت کو ایک محوری حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور لوگ گویا اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس سے الہام حاصل کرتے اس کی طرف رائے کے لیے دیکھتے اس کے سامنے ایک خاص عقیدت مندانہ جذبے کے ساتھ حاضر ہوتے اور ایک خاص نوعیت کا تعلق کے خاطر اس سے محسوس کرتے ہیں ایک پورا کا پورا گروہ چھوٹا یا بڑا اس نوعیت سے وجود میں آ جاتا ہے یہی صورت حال فکری اشتراک کی ہوتی ہے یعنی آپ کا سوچنے کا انداز آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا مختلف ہے تو ان کے مابین ایک تعلق کے خاطر وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ رنگ کے ذریعے سے نسل کے ذریعے سے اور دوسرے بے شمار عوامل سے ہوتا ہے یعنی یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بے شمار عوامل ہوتے ہیں موجودہ زمانے میں اسی نے آگے بڑھ کر سیاسی جماعتوں کی صورت اختیار کر لی ہے تو تمدن کے لحاظ سے اجتماعی نظم کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے اس کی صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن وہ بنیادی چیز جو انسان کے اندر جبیلی طور پر ودیت کر دی گئی ہے وہ اپنا ظہور کرتی ہے یہ چیز بالکل جبیلی طور پر انسان کے اندر موجود ہے یعنی انسان کی شخصیت اس سے خالی نہیں ہو سکتی وہ اس سے مجرد ہو کر نہیں رہ سکتا وہ لازمن کسی کو مر جائے لازمن ایک فکری رشتے میں وابستہ ہوگا کی طرف سرداری کے لیے رہنمائی کے لیے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی اصول کے اوپر ہے اور پھر اس سے جو ایک خاص طرح کی عصبیت میں تعصب کی بات نہیں عرض کر رہا ایک خاص طرح کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے خواہ وہ عصبیت فکر کی بنیاد پر ہو خواہ وہ عصبیت سیاسی قیادت کے بعض کارناموں کی وجہ سے پیدا ہو جائے خواہ وہ کسی دانشور کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ عصبیت اپنا کام کرتی ہے اور اس طرح سے اپنی شناخت قائم کرتی ہے یہی مطلب ہے اس جملے کا کہ لیے تعارفو یعنی انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی شخصیت کا اظہار اسی طریقے سے کرتا ہے اس وجہ سے یہ توقع کرنا کہ اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ دس کروڑ دو کروڑ لوگوں کو آپ ایک ہی قوم یا ایک ہی جماعت بنا دیں گے اور ان کے اندر اس فطری جبلی تقاضے کا ظہور نہیں ہونے دیں گے یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے اور جس طریقے سے کمیونزم کی جنگ فطرت کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں بعض موقعوں پر جب عامروں نے یہ چاہا کہ وہ پارلیمنٹ کا کچھ ڈھونگ بھی رچائیں تو انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرا کے یہ سب کچھ کرنا چاہا لیکن ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آتی تھی وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر اپنی جتھے بندیاں قائم کر لیتی اس لیے کہ انسان کے اس جبلی ظہور کو روکا نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے مسلمانوں کے مختلف گروہ موجود ہوں گے رہیں گے یہاں میں عرض کر دوں کہ خواہ وہ گروہ کون ہوں جس طرح کہ اس وقت ہمارے ہاں بلوچی ہیں پٹھان ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں خواہ وہ قومیتوں کی نوعیت کے ہوں خواہ وہ مذہبی مسالک کی نوعیت کے ہوں جیسے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ ہیں 
اور خواہ و گروہ سیاسی نوعیت کے ہوں جس طرح کے مسلم لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے یہ جتنے بھی گروہ ہوں گے یہ سب کے سب موجود رہیں گے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا جو چیز اسلام سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بالا تر حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اگر اس کے نیچے ہم کسی ریاست میں رہتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب مراکشی ہیں ہم سب عرب ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کسی موقع پر حق و باطل کا معاملہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر والوں کے خلاف بھی حقیقی گواہی دیں گے مذہب کہاں سے داخل ہوتا ہے اس میں وہ یہاں سے داخل نہیں ہوتا کہ یہ فطری عصبیتیں ختم ہو جائیں گی یا یہ گروہ ختم ہو جائیں گے وہ یہ نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حق کے تابع ہو کر رہیں گے ہمیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ اگر حق کی گواہی دینی ہو تو ہم اپنی ماں کے خلاف بھی دیں گے اپنے باپ کے خلاف بھی دیں گے اپنی ذات کے خلاف بھی دیں گے اپنے گروہ کے خلاف بھی دیں گے یہ بات ہے جس کو قیام بالکست کے تقاضے میں بیان کیا گیا ہے یہاں اس وقت موضوع نہیں ہے قرآن مجید نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں الگ الگ سورہ نساء میں انفرادی معاملات میں اور سورہ معدہ میں اجتماعی معاملات میں اس کو ایمان کا تقاضا قرار دے دیا ہے اور بہت زوردار الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یا یو الزینہ آمنو کون کبا مین اللہ شہدا بالکست یہ تقاضا ہے اسلام کا اور ہمارے دین کا یہ نہیں ہے کہ جمعیتیں اور گروہ ختم ہو جائیں دوسرا یہ کہ امامت و سیادت کا منصب ریاست میں موجود مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے یعنی یہ بات یہاں سے پیدا ہوئی تھی گروہ ہوں گے ان مختلف گروہوں میں سے اب کس کو ذمہ داری دینی ہے اس گروہ کا استحقاق قرار پائے گا جسے عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا یہ سادہ تعبیر ہے اسی چیز کو آپ دور حاضر کی تعبیرات کے تحت لے آئیے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس پارٹی کو زیادہ لوگوں کی تائید حاصل ہوگی اسی کو حق ہے کہ وہ اقتدار کی مسنت پر بیٹھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے فیصلہ کیا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بجائے قریش ہوں گے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ظاہر ہے کہ جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو اس کے بعد یہ سوال تھا کہ اس وقت صورتحال یہ تو نہیں ہے کہ آپ حضرت مسیح کی طرح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یعنی اقتدار و اختیار پاس نہیں ہے پیغمبر کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں دعوت کی جانشینی کرنی ہے جس کو خدا توفیق دے گا وہ اس پیغام کو لے کے نکل کھڑا ہوگا جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حباری نکلے یہاں صورت حال یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہو چکا تھا ان کی ایک باقاعدہ حکومت تھی اور اس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے اس حکومت کے سربراہ بھی تھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کی جانشینی کون کرے گا چنانچہ یہ محسوس کر کے کہ پہلے چونکہ انصار کا معاملہ یہ رہا ہے کہ تمام معاملات انہی کے مشورے سے چلائے جاتے رہے ان کو یسرب میں اکثریت کی تائید حاصل تھی بلکہ یسرب میں اصل حیثیت انہی کی تھی مہاجرین تو مہاجرین کی حیثیت سے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری برسوں میں سیاسی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی یعنی مکہ فتح ہوا پورا جزیرہ نمائے عرب اسلام کے زیر نگی آ گیا اب ظاہر ہے کہ جو یسرب میں انصار کو حیثیت حاصل تھی وہ حیثیت پورے عرب میں ان کو حاصل نہیں رہی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر کے کہ کہیں میرے بعد یہ صورتحال کسی بڑے قضیے کا باعث نہ بن جائے ابھی چونکہ کوئی دستوری روایات قائم نہیں ہوئی تھی کوئی باقاعدہ الیکشن کمیشن نہیں تھا کوئی عبوری حکومت اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکتی تھی جیسے اب ہم کہتے ہیں ایک قبائلی طرز کا نظم تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد انصار کی بجائے قریش جانشین ہوں گے کیوں اپنے قبیلے کو برتری دے دی کسی نصبی تفوق کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا اس کو ہم اگلی نشست میں سمجھیں گے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر